guys, it's your Ate Joshel and welcome back to my channel. And for today's video, let's talk about the elements and compound. What is element? Ang element, ang pinakasimpleng substance dahil binubuo lang ito ng isang atom. Ang atom ang fundamental o pangunahing pinakamaliit na matter na binubuo ng tatlong particles. Ito ang proton, neutron, and electron. Ang proton at neutron ay magkasama sa gitna ng atom na tinatawag nating nucleus. Samantala ang elektron ay nag-orbit o umiikot sa paligid ng nucleus. Ang mga particles na ito ay may mga charge. Ang proton ay positive, ang elektron ay negative, at ang neutral o walang charge ay ang neutron. Ang bawat atom ay may tinatawag na atomic number. Nagre-represent ito kung ilang proton ang nasa nucleus ng atom. Halimbawa, ang element na hydrogen na may atomic number na 1 dahil may isa itong proton. Kaya, pag nakita mo yung periodic table of elements, ay mapapansin mong ito ay in ascending order, which is pataas ng pataas ang atomic number. Naka-arrange sa periodic table para mas madaling makita ng mga scientists ang mga property ng element. Ang vertical arrangement ay tinatawag na groups. Ang horizontal naman ay tinatawag na periods. Now, there is 118 total elements na na-identify ng mga scientists. 98 dito ay natural occurring or matatagpuan na natural sa mundo tulad ng oxygen. At 20 naman ang synthetic element which is gawa ng mga chemists gamit ang iba't ibang klaseng nuclear reaction. There are 5 known abundance elements in the earth crust. Ito ay ang oxygen, sulfur, aluminum, iron, and calcium. Ang oxygen ay may pinakamalaking sakop dito sa earth crust. Merong 47% oxygen. Ang common elements naman ay hydrogen, oxygen, carbon, and nitrogen. Napakadaling i-memorize ng mga elements ato dahil ang gagamitin mo lang ay yung first letter nila. Ang hydrogen, ang chemical symbol nito ay H, ang oxygen ay O, ang carbon ay C, and ang nitrogen ay N. Ngayon, familiar na kayo sa element, mag-proceed na tayo sa compound. What is compound? Compound is a pure substance that containing two or more elements that are chemically combined. It can be decomposed by a chemical change into simpler substance. Example nito ang hydrogen and oxygen. Pag pinag-combine mo ang dalawang hydrogen at isang oxygen, ang resulting compound is H2O which is water. Ngayon, naintindihan na natin ang compound. Always remember, compound have a different properties from the element that make it up. Para maintindihan ito, example ay ang sodium chloride. Meron itong dalawang element. Yung una, sodium, is a silvery soft metal and reacts quickly in water. And next is chlorine, which is poisonous. When it chemically combined, magiging itong table salt na makikita sa kusina. Makikita natin ang mga compound sa ating bahay dahil ang compound ay ginagamit bilang pagkain, ingredients in cooking and baking, condiments, beauty products, and medicine. Ang compound ay napaka-importante sa atin. Amazing, di ba? And that's for today's video. I hope you have learned in this video. And don't forget to subscribe, like, share, comment, and hit the notification bell para update ka sa aking panibagong video. Bye-bye!